Всем привет, друзья! Сегодня мы снимаем автообзор на Hyundai Sonata GLS. У нее двухлитровый двигатель, 137 лошадиных сил. Она весит полторы тонны, но это не помеха, она все равно едет, у нее все хорошо. И салон у нее очень приятно, особенно заднее сиденье. Недаром ее называют комфортной машиной таксистов. Морда. Как я уже сказал, многие ее сравнивают с Е-классом, но это немного ошибочно, потому что, как вы видите, они э, слитные, они не разделенные. Но это как бы все мы в детстве, когда видели, такие, ага, смотри, Мерседес. Ну, потому что она в натуре выглядит как Мерседес, но это типа Хюндай. Я помню с детства один момент, когда мы стояли с дядей на... Мы стояли у вокзала, и приезжает его знакомый таксист как раз на Санате, говорит... Вроде говно, но комфортное. И я запомнил вот это слово, но комфортное. Если говорить про двери, то, понятно, передняя длиннее, чем задняя, но давайте вот просто вот так вот откроем. Ребята, открываем всегда. Вот так вот. Комфортно, классно. Тут мягкая. Давайте сниму перчатку, чтобы чувствовать. Да, вот это мягкая, 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 типа дерева. Вот это типа хром, но там на передней ручке он уже слез немного. Просмотрим немного резинки, значит они по всему периметру, это хорошо, не то что в новомодных всяких вестах и всем таком подобном. Называется Shed Offline, типа тут у нас хром, можно сделать антихром, но в принципе зачем? Давайте оценим задок. Значит, в принципе сзади вообще тоже очень красивая машина, большой багажник, сейчас я попытаюсь его открыть. У, ми у меня получилось, там кнопка на двери примерзла. А, нет, все, открыли. Вот такой у нас багажник, довольно-таки большой, очень удобно. Морожка. Кто? Морожка. А, водка, да. Ребят, не пейте очень много алкоголя. Смотрите, в чем ее плюс. Берете вы сумки, тяжелые сумки. Вам не нужно через высокий порог его как-нибудь это самое. То есть на уровне вы взяли и засунули. У нас тут ручка. Давайте посмотрим вообще, функционирует ли она. Как она закрывается? Хоп. 9 из 10 четкости. Закрылась хорошо. Можем посмотреть на мотор. Давайте на мотор посмотрим. Та -та -ра -ра -та -та. Как быстро, да? Ребята, посмотрите, что у нас здесь. Газовые упоры. То, чего нет в 90% автомобилей, которые выпускаются сейчас. Итак, обычный мотор G4 GC. 2 литра 137 лошадиных сил, как я уже сказал. В принципе, все. Я иногда не понимаю, почему вы стоите у открытых капотов и разговариваете 20 минут. Тут нечего смотреть. Мотор, аккумулятор, фильтр, фары. Давайте посмотрим, как он закрывается. С каким усилием. 10 из 10 четкости. Здесь дорога очень плохая, поэтому нас будет немного покачивать. Но скоро мы выйдем на дорогу получше. Итак, как вы видите, здесь механика. Механика очень приятная. Также короткие передачи. Удобно. Здесь пятиступка, не шестиступка. Иногда и на второй тянет хорошо. Благо, как бы тут 137 лошадиных сил. Не хухры-мухры. Ходовые качества. Значит, едем. Дорога, ну, такая не очень. Но вы чувствуете все равно себя комфортно. Не так, как на Керио, я еще раз повторяю. Потому что там она намного жестче. Вы чувствуете все. Здесь подвеска многое прощает, сглатывает. Но это как бы типа все равно надо не переусердствовать. Потому что вы можете куда-нибудь вылететь, подумать, а да фигня. Но машина как бы пострадает от этого. Сейчас у нас лежачие полицейские. Мы попробуем проехать их. Хоп, хоп. Вот. Нормально же? Нормально. В целом очень даже хорошо. Хоп, второй. Тоже нормально. Сейчас мы едем на третьей скорости. У нас э, на третьей передаче, извините. Э, скорость 50 км в час. 2000 оборотов в минуту. В принципе, нормально. Сейчас вот. Вот, почти, почти, почти. Нет, еще впереди пешеходка. После нее немного притопим. Значит, тут вырезаны катализаторы. Это добавляет еще сколько-то. Можно сделать, наверное, 150. Итак. Ну, хорошо.
хорошо, чувствуется. Сейчас мы едем 60, в горку 2000 оборотов тянет. Нажимаем, она едет. Я думаю, любая другая машина на 4 60 км в час, она бы наоборот себя плохо чувствовала. К сцеплению привыкаешь очень быстро, оно здесь мягкое. Ты быстро понимаешь, в каком моменте его надо отпускать. Руль информативный, чувствуешь все. Ну, такой большой. В принципе, едешь как... Ну, и чувствуется вот это, знаете, вот то, что это не C, а D-класс. Ладно, 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 давай дорогу лучше покажем. Сейчас мы к ДК приедем. Итак, ребят, мы поездили, у нас был тест-драйв, мы обсудили ее внешку снаружи, теперь давайте поговорим внутри, и потом сядем назад. Итак, поехали. Значит, место водителя, оно очень комфортное, здесь хорошие, широкие, большие сиденья, кожаные. Значит, кожа немного износилась, но не критично, как бы не как на Каенах, у которых там 500 тысяч километров пробега. Тут снова для очков есть. Значит, для очков. Ладно, извините, это шутки юмора Армена. Значит, КПП тоже, в принципе, удобно. То есть вы переключили, и сразу ваша рука ложится на подлокотник. Благо он родной, двойной, глубокий, удобный. Здесь у нас есть, вот как в дорогих Мерседесах, то есть дерево, какой-то отсек, подстаканники, ручник под рукой для пацанов, которые хотят дрифтить. Это я не знаю, что давайте впервые нажмем. Настя, прикинь. Вот. В принципе, управление климатом, оно все тоже очень понятно, вы долго думать не будете. Довольно большая ниша, как я уже сказал, тут можно хранить какие-то документы. Бардачок здесь тоже, ну, такой довольно-таки хороший, добротный. И, как мы видим, две подушки безопасности. В принципе, все это на вторичке за 400 тысяч рублей, ребята... Ну, ну, вот прям вот идеально. Этого, этого вот хватает. Это вот прям, вот, ну, лучше и не скажешь. Товарищи, мы находимся, значит, сзади справа. Это самое козырное место, как вы знаете. Это, конечно, не S-класс, не S-сегмент. Но у нас тоже есть подлокотник. И мы можем ездить и чувствовать себя в комфорте. Все под рукой. Места хватает. Там тоже сможет сесть человек, это как бы по-любому. То есть не думайте, что раз я сижу как король, то есть там никто не сядет. Нет, это не так. Итак, что здесь есть? Здесь кроме прикуривателя больше ничего нет. И какая-то кнопка push. Что она значит, как думаешь? К нам идет владелец, ребята. Снимает, если что. Здравствуйте. Здравствуйте, вот кнопка push. А, так нажми ее. Тут вижу. Она открывает вот эту штуку. Все, спасибо. Ребята, все оказалось намного проще. Пуш, ну типа нажать. И у нас, соответственно, небольшой отсек, подстаканники и все. Ну, грубо говоря, означает, что эта штука многофункциональная. Вроде все. То есть вы сами видите, машина большая. Здесь можно сидеть и комфортно сидеть. В принципе, годится для каких-нибудь дальних поездок. Собственно, все на этом наше видео заканчивается. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Там на колокольчик можете тоже нажать, чтобы не пропустить мои выпуски. Они у меня не настолько частые, поэтому вам они не будут надоедать. И все, давайте, до новых встреч. Будем снова для вас стараться снимать крутые, новые, нормальные, классные, неподержанные тачки. Всем пока!